，美人，你是最了解我的，你告诉我，我该怎么办？我该怎么做呀？哎，你说呀，你说呀。<笑>哎呀，安道全呐、啊，安道全，你也太会装孙子了吧！你明明喜欢人家，为什么不敢说出来呢？哎，刚才他都已经跟你表白了，你为什么不敢承认呢？你就是个懦夫！我不是懦夫，我只是把这个事情想得比较清楚。她是公主，我只是一介郎中，这根本就不可能嘛！再说，皇上怎么可能把公主许配给我呢？怎么不可能？你如果把公主的病治好了，那皇上龙颜大悦，说不定对你就刮目相看了，然后再让花魁娘子吹个耳旁风，这事儿不就成了吗？那那那那还是不可能。再说，我就要跟四儿成婚了，而且我也是喜欢四儿的。我第一眼见到她，我就喜欢她，她长得又漂亮，人又好，娶回家当媳妇儿正合适啊。可是，我跟公主在一起的时候，那种感觉挺美的，挺好的。哦，你说是不是我最近跟公主待的时间太长了，所以在感情上有有了错觉呀？哎呀，行了，你别自欺欺人了，你心里非常清楚你喜欢的是谁。哎，你连我都要骗，你觉得有意思吗？嗯，好。我跟你说实话，我对思尔呢，那是一见钟情；我对公主，那是日久生情。嗯，那你说怎么办吧？你自己已经有答案了。你如果是纯爷们儿的话，你就去告诉公主你喜欢的是她；如果认怂的话，那你就洗洗睡吧。你说什么？你说谁不是纯爷们儿？好，我现在就去告诉他。哼！啊、公主，我有话对你说。这么巧、呃，我先说。哎，你你先说。其实我想说的是，我想说的是，四儿是我的好姐妹，她马上就要成为你的夫人了，你一定要对她好一些，我绝对不允许任何人伤害她。十天以后，援军还没有来，咱们该怎么办呢？过两日我就去往边境城。燕云十六州的土会好。我和几个兄弟连夜会知道，真真假假，虚实难辨。辛苦了。老将军有何贵干？老夫想看一下这地图。这张地图是假的
，老将军，这回总可以放心了吧？最好别让老夫抓住你私通宋人的把柄。老将军，好刀法，你好自为之。走。他，他这也太过分了。要这样下去，我怕军中生变呢。要不，万万不可。眼下这太子殿下还没有醒过来，如果我们再起内讧，那可就真的乱了。再说了，我朵恩是一个行事光明磊落的人。就让他查吧。只不过我是有一点担心，担心什么？这老将军视我为眼中钉、肉中刺，他一定会寻个机会想把我杀了。不如这样，你调几个人到我营帐守卫。这段时间，我千万不能有任何闪失，因为后面还会与宋军交战。如果我有什么事情，那就会累及全军了。明白。兄弟，啊！真的假的？我还会骗你？走，走，哥们儿，你说有女人在哪儿啊？嗨，咱俩是老乡，我什么时候骗过你啊？快走吧！不走了，不走了，你一定是在骗我。这里应该差不多了吧？你在跟谁说话呢？神经兮兮的，我真的回去了。嘿，你恐怕是回不去了。兄弟，干得不错，没被别人发现吧？没有。嗯。你就在这儿守着，别让别人靠近。就让他保持这个姿势，为了防止尸体变硬，不会在一个时辰之内干掉。哎，大侠，罗恩驸马答应我一百两银子，什么时候兑现的？这个你就放心吧，只要你按我们说的做，那一百两银子少不了你的。你们去休息一下吧，我想这光天化日、朗朗乾坤，又有这么多人在，应该没有人会来杀我。将军有令，让我们两个一步都不准离开。这些规定都是死的嘛，你们可以轮流守卫，一个人休息的时候，一个人站在这儿。快点去吧，我也知道你们这些当兵的都很辛苦。